വെൽക്കം ടു ഡാസ്ലിംഗ് ഫുഡ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ അപ്പൂപ്പന്മാരും അമ്മമ്മമാരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മിഠായിയാണ് കടല മിഠായി അത് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തുക അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കടല അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടല ഞാൻ ഈ ബൗളിൽ ഒരു ബൗളിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് അവിലാണ് അവിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബൗളിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അവിലിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കടല മിഠായിക്ക് നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ടേസ്റ്റും കൂടും അവിൽ ഇട്ടാൽ പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കര കാ കിലോ ശർക്കര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉരുക്കിയിട്ട് നല്ല ജെല്ലി അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം അപ്പം നമുക്ക് കടല വറുത്തെടുക്കാം പിന്നെ അവിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ശർക്കര ഉരുക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കടല വറക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടല ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറക്കെടുക്കാം കടല നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് അവിലും ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ വേണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അവിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അവിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കടല മിഠായിലും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കടൽ മിഠായിലൊന്നും അവിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ അല്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മെഷീൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പ് നേരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കടല അല്ല അവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അവിലും ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയിട്ട് നല്ലോം കുറുക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കേട്ടോ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ശർക്കര ഉരുകുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം കൂടും പിന്നെ അത് കുറുകി വരാൻ നല്ല സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കത് ഉരുക്കിയിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം അത് തിളച്ച് വരട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കടല ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇതായാൽ മതി അല്ലാണ്ട് പൊടിയരുത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജാ ജാറിൽ ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക നമ്മളെ കടലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശർക്കര അടുപ്പത്ത് വെച്ചത് എന്താന്ന് നോക്കാം അത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പാകം നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ കുറച്ച് സാധാ പച്ചവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതൊരു ഒറ്റ ഒറ്റിച്ച് നോക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ അടിയിൽ പോയിട്ട് കട്ടയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കിടുത്താൽ കിട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിൽ അല്പം എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും എണ്ണ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വയ്ക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അടർത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്കതിൻ്റെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം ഞാനായിട്ടൊരു പാത്രം എടുത്തു അതിലേക്ക് കടല അവിൽ ശർക്കര എല്ലാം ചേർത്ത് ശർക്കര ഉരുക്കിയതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കാം കടലിട്ടു നമുക്കതിലേക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കി വെച്ചത് ചേർക്കാം ശർക്കര ഉരുക്കുമ്പോൾ ഉരുക്കിയത് ഇട് ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആകെ കട്ടായി പോവ് ഒഴിക്കലും ഇളക്കലും പെട്ടെന്ന് ഒരുപോലെ നടത്തണം 
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക നന്നാക്കി ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ എണ്ണ പുരട്ടിയ കട്ടിയും ബോർഡിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി പരത്തണ പോലുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ അമർത്തി പരത്തേത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകും നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടലമിട്ടായി റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടല്ലേ നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കടലമുട്ടയേക്കാളും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം അവലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ കടലമുട്ടായി ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം വീഡിയോ കണ്ടവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പം അടുത്ത വിവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി